Mit diesem Video starte ich eine Making-of-Serie zu einem neuen Langzeitprojekt. Denn für die Hamburger Taktika 2025 möchte ich gemeinsam mit einem Freund eine Spielplatte bauen und euch natürlich daran teilhaben lassen. Seid also dabei, wenn unsere verrückte Summoners Labyrinth Spielplatte entsteht. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS. Ich hatte es ja schon vor einigen Videos angekündigt. Für die Hamburger Taktika 2025 planen ein Freund und ich eine besondere Spielplatte, auf der er dann Summoners Demos geben wird. Summoners wird ja üblicherweise auf einer 36x36 36 Zoll großen Fläche gespielt, auf der die Mana-Quellen ihre festen Positionen haben und sich die Beschwörer üblicherweise zunächst an zwei langen Seiten gegenüberstehen. Auf unserer Spielplatte wird das etwas anders sein, denn sie wird aus 17 Fliesen bestehen, von denen nur vier eine feste Position haben und der Rest beweglich ist. Das Ganze basiert auf dem Brettspiel Das verrückte Labyrinth und wurde bereits für Necropolis 28 adaptiert. Auf rund 10x10 cm kleinen Fliesen hatte jemand im vergangenen Jahr diese coole Spielplatte gebaut. Und wir dachten uns nun, ach komm, das geht auch deutlich größer. Doch bevor wir das erste Bauteil zuschnitten, stand eine intensive Planungsphase an. Denn ein bewegliches Labyrinth zu bauen ist zwar nicht so schwer, allerdings soll das Spielen darin auch Spaß machen. Und da wird die Sache schon kniffliger. Daher überlegten wir uns zunächst die generellen Grundrisse für die jeweiligen Fliesen. Wie viele Seiten sollten durchgehende Mauern haben? Sollten die Durchgänge immer mittig oder auch mal seitlich platziert werden? Und wie tief sollten die Mauern eigentlich sein? Um ein besseres Gefühl für die Fliesen und das gesamte Spielfeld zu bekommen, ließen wir uns im Baumarkt etliche MDF-Platten von 11,4 x 11,4 cm zusägen. Alles kostete nur ein paar Euros und war für uns zum Ausprobieren wesentlich praktischer als Papier oder Pappe. Mit ein paar Schablonen zeichneten wir darauf verschiedene Mauerlayouts ein, schoben diese Fliesen dann hin und her und drehten sie, um so zu sehen, welche unserer Ideen gut funktionierten und welche nicht. Beispielsweise bemerkten wir, dass wir gar nicht so viele durchgehende Mauern, sondern deutlich mehr Übergänge brauchten. Denn zu viele komplett versperrte Wege empfanden wir fürs Spielen eher ärgerlich als eine sinnvolle Spielmechanik. Letztlich kamen wir für unsere eigentlichen 22,8 x 22,8 cm großen Fliesen auf folgende Mauermaße. Mauern, die bis zur Mitte einer Seite breit sind, also rund 11,4 cm. Mauern, die 7,5 cm breit sind und damit etwa ein Drittel so breit wie eine Fliese sind. Und als drittes Maß eine Mauertiefe von 4 cm, was an den Stirnseiten quasi dann der dortigen Mauerbreite entspricht. Diese 4 cm Mauertiefe ergab sich aus einer weiteren Überlegung. Zunächst hatten wir nur an etwa 2 cm Tiefe und senkrechte Mauern gedacht. Da wir die Mauern aber auch mit Bewuchs dekorieren wollen, müssten die Mauern dann etwas vom Rand entfernt aufgestellt werden. Denn ansonsten würde sich der Bewuchs quasi abreiben, sobald sich die Mauern beim Schieben der Fliesen berühren. Nach einigem Herumprobieren war die Lösung für uns dann konisch zulaufende Mauern mit einem Winkel von 10 Grad und 6 cm Höhe. Diese konische Form hat übrigens noch einen weiteren Vorteil. Man kann viel besser ins Spielfeld hineingreifen und die Figuren bewegen. Hier seht ihr zwei Prototypfliesen mit verschiedenen Mauerbreiten, wie man sie aneinander stellen kann und wie dann die Übergänge sind. Je nach Layout gibt es zwischen zwei Fliesen entweder keinen oder einen 8 cm breiten Durchgang. Die dritte Variante ist ein 4 cm breiter Durchgang, durch den nur Summoners Kreaturen der ersten und zweiten Machtstufe auf ihren 30 und 40 mm großen Bases hindurch gelangen. Große Kreaturen der dritten Machtstufe auf 50 mm Bases passen da nicht hindurch. Als nächstes geht's für uns ans Zuschneiden und Strukturieren der nötigen Ziegel, um alle Fliesen mit Mauern zu gestalten. Dabei werden wir hier und da auch noch einige Treppen und Podeste einbauen, um die Fliesen mit Höhenunterschieden aufzulockern. Außerdem sollen die Mauern teils auch stark abgebröckelt sein und kleine Statuen beherbergen. Weiterhin sind noch ein paar Bäume und Felsen vorgesehen, um für Abwechslung zu sorgen und gegebenenfalls einige Mauerabschnitte komplett zu ersetzen. Mal schauen! Mehr dazu im nächsten Teil dieser Serie in einigen Wochen. Bis dahin viel Spaß bei euren Langzeit- und Großprojekten. Und natürlich sehen wir uns auch nächsten Freitag. Bis dann!